Olha só, eu sei bem o que você está sentindo. Porque eu já fui um baita de um preguiçoso. Eu não gostava de trabalhar. Eu tinha preguiça de organizar as coisas. Ficava só jogado na cama ou no sofá assistindo seriados e jogando videogame o tempo todo. Até chegar ao ponto que não dava mais para ficar daquele jeito. Porque a minha vida não estava uma maravilha. Eu não ganhava bem, eu não tinha a qualidade de vida que eu sonhava e não tinha nem perspectiva de alcançar tudo o que eu queria. E foi nesse momento, lá pelos meus 25, 26 anos de idade, que eu me dei conta de uma coisa muito importante. Que ser preguiçoso é uma coisa de privilegiado. E de privilegiado eu não tinha nada. Eu tinha contas para pagar, uma filha para cuidar e uma casa para bancar. E tudo isso mal ganhando o suficiente para pagar todas as contas. Então eu mesmo precisei me chacoalhar para começar a me mexer. Porque eu não estava no ponto da minha vida que merecia ficar de preguiça o tempo todo. E a primeira coisa que eu percebi e que eu já falei aqui outras vezes é que ninguém está nem aí para você e para sua preguiça. Se você é preguiçoso... O problema é só seu. E eu digo mais. As pessoas preguiçosas normalmente são esquecidas pelos amigos, pela família, pelo mundo e acabam ficando de lado. No seu mundinho, que normalmente é o próprio quarto. Porque todo mundo tem problemas. Todo mundo tem contas para pagar. Então como você acha que alguém vai ficar na casa dela, parando a vida dela, para pensar, nossa, o fulaninho é tão preguiçoso, mas ele é tão coitadinho, eu preciso ir lá ajudar ele. Obviamente... Que ninguém vai pensar isso de você, porque a verdade é só uma, não adianta querer ajudar quem não ajuda a si mesmo, e isso é o mais importante de tudo, você precisa fazer por si mesmo, assumir a responsabilidade pela sua vida e só assim as pessoas vão querer te ajudar, fazer negócios com você te oferecer emprego, enfim porque na vida adulta na vida real, você percebe que no máximo os seus pais ou um ou dois amigos vão realmente se importar com você. Isso se você tiver o privilégio de ter bons pais e amigos de verdade, que inclusive são raríssimos. Então entenda que até você encontrar a sua pessoa é você por você. A corrida é solitária. E o mais engraçado é que o nosso cérebro passa o tempo todo criando jogos mentais, criando desculpas e inventando coisas para amenizar a nossa culpa de sermos preguiçosos. Como julgar outras pessoas baseado na impressão que nós temos vendo de uma perspectiva limitada? Quantas vezes você já não passou por algo assim? Seja pensando ou ouvindo alguém falar. Que as pessoas bem-sucedidas sempre têm uma malandragem ou sorte por trás delas. Ou vem de uma família rica, ou teve um investidor anônimo, ou mexe com coisa errada, rouba, vende drogas, enfim... Como eu sempre digo, a desculpa do incapaz é sempre o ataque. É diminuir quem realmente entendeu que ninguém faz nada por você. E foi resolver a sua própria vida por conta própria. Inclusive, em 1920, Edward Thorndick criou a teoria que ele chamou de efeito ralo. Que basicamente é a primeira impressão que você tem de uma pessoa. Que simplificadamente explica como a gente associa uma característica de uma pessoa a todos os outros aspectos da vida dela. Como, por exemplo ligar o sucesso de uma pessoa pela aparência dela, que é um erro muito clássico, porque pessoas de sucesso agora se vestem bem e têm uma vida boa exatamente por trabalharem até alcançar o sucesso, para depois poder cuidar melhor da aparência, se vestir melhor e etc. Assim como, por exemplo, um chefe pode julgar um funcionário como competente simplesmente por ele nunca chegar atrasado, mesmo que ele produza 80% a menos do que o colega dele que chega atrasado de vez em quando. E por isso, a gente tem tendências de julgamento que afetam a nossa análise realista sobre a vida. Isso faz a gente criar desculpas para os nossos próprios fracassos e abrem espaço para aceitar ainda mais a preguiça. Porque na nossa cabeça nós não temos as mesmas vantagens, ferramentas, dinheiro, tempo e beleza que as outras pessoas que, na verdade, simplesmente se mexeram e foram mudar de vida. Mas a realidade é que mesmo com alguma vantagem, alguma habilidade, algo que te põe alguns passos na frente das outras pessoas, você ainda assim precisa trabalhar muito e cuidar de si mesmo. E existem muitas coisas que você pode fazer para mudar essa personalidade preguiçosa. Porque isso é uma coisa da sua cabeça. Ninguém é preguiçoso de natureza. Isso é falta do estímulo certo. Como a primeira delas é a saúde como um todo. 
Porque é facinho continuar essa vida de preguiça se você só come porcaria, não se exercita e passa o dia inteiro deitado vendo besteira na internet. Então, primeiro de tudo, para de comer porcaria. Faz uma dieta que seja 90% do tempo saudável e nutritiva. Deixe as comidas pesadas e os fast foods para o sábado à noite, que no domingo você pode descansar da letargia que vem com esses alimentos. Segundo, rotina. Quem não tem rotina sempre tem que pensar no que vai fazer o tempo todo e sempre acaba perdendo para o lado mais confortável, ou seja, para a preguiça. Dentro da rotina você precisa de exercício, porque se tem uma coisa que arranca a preguiça na paulada é o exercício. Pode parecer estranho, mesmo que o exercício canse, quanto mais você se acostuma com uma rotina de treinos, em qualquer modalidade que seja, mais energia e vitalidade você tem. Tanto que os meus dias mais preguiçosos são os meus dias em que eu não treino. E eu fico me sentindo todo errado. Então, cria uma rotina desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Com alimentação, trabalho, exercícios e até o tempinho de distração, se você quiser ter no fim do dia. Cria um planejamento diário para que todo santo dia você faça as mesmas coisas com consistência. E isso vai criar estrutura na sua vida. Inclusive, uma coisa que pode te ajudar muito a economizar tempo é não ter que pensar no que vai vestir todo santo dia. E para isso, quem vai te ajudar é a Insider, que faz roupas perfeitas para o dia a dia, que são modernas, minimalistas, confortáveis, não amassam, não desbotam, não ficam com cheiro ruim durante o uso e ainda são todas peças que combinam entre si. Então vai te ajudar a fazer igual eu faço, onde eu acordo de manhã, pego qualquer camiseta, qualquer calça ou bermuda e não preciso me preocupar se eu vou estar bem vestido, porque tudo funciona no meu guarda-roupas. E se você está precisando de roupas novas, acesse o site da Insider que está sempre aqui na descrição e use o meu cupom PINHO12 para garantir o seu guarda-roupas descomplicado. Mas enfim, voltando ao assunto, assim como manter a estrutura da sua rotina, você precisa manter os seus ambientes limpos e organizados, porque isso afeta diretamente o seu psicológico. Como eu sempre digo, quanto menos coisas na sua frente, menos coisas na sua mente. E existe uma certa ambiguidade nessa questão da limpeza, porque ela pode ser benéfica das duas ordens. Por exemplo, se você está com a sua mente bagunçada, testa organizar a sua casa, que isso vai refletir diretamente na sua ordem mental e vai te ajudar a clarear os seus pensamentos. Assim como se a sua casa está bagunçada demais, isso significa que você precisa parar e organizar os seus pensamentos e os seus problemas. E depois que faz isso, vai refletir diretamente no seu espaço físico, que vai começar a se tornar mais organizado como uma consequência. Então acontece que é um ciclo vicioso, em que a sua mente afeta o seu ambiente, que afeta a sua mente ainda mais. Por isso que manter a sua vida física e mental em ordem é tão importante, porque é um sinal de que você leva a sua vida a sério e respeita a si mesmo. E para colocar a sua mente no lugar, você precisa refletir um pouco sobre o que, que te motivou lá no início, quando você criou e ainda acreditava nas suas metas, na pessoa que você queria se tornar, no emprego que você queria conquistar, na vida que queria ter, na pessoa que queria se relacionar, por que, que você parou de acreditar nisso? Foi porque era impossível mesmo? Ou simplesmente porque você não se leva a sério o suficiente e não acredita que você seja capaz e mereça ter uma vida boa e feliz? E eu já te digo agora, sim, você merece. Todo mundo merece ter uma vida boa. Todo mundo merece ser feliz. E eu sei que provavelmente você nunca ouviu isso de ninguém. Mas você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa valiosa. Mas você precisa se colocar em primeiro lugar. Cuidar de si mesmo. Para todo mundo começar a prestar atenção e perceber como você merece atenção, carinho, amizade e amor. Então usa tudo isso de motivação para se mexer e correr atrás das suas coisas. E eu digo mais. Para de se identificar como uma pessoa preguiçosa. Porque você não é. É como eu digo sobre a pobreza, isso é uma circunstância, você está preguiçoso no momento, você está pobre agora, mas você não é e você vai sair dessa. Inclusive, é importantíssimo você colocar na sua cabeça tudo isso, porque sabe aquele papinho de manifestação que todo mundo fala que é bobagem? Pois então, não é. E sabe por quê? Porque o nosso corpo segue as ordens da nossa mente. E tudo começa aqui dentro. Então, se você não acreditar que você pode ser feliz, que pode ter dinheiro, que vai ser uma pessoa bem-sucedida e vai dar qualidade de vida para sua família, você não vai ser. 
Porque não tem como remar contra a maré. E quando você fica repetidamente pensando sobre algo, você começa a acreditar naquilo até se tornar de fato. Essa é a base da autoconfiança. Porque você primeiro precisa construir uma mente bem sucedida para ter a capacidade de executar na prática e se tornar de fato. E para quem se questiona sobre esse tipo de coisa, isso é psicologia. E funciona tanto para o lado bom quanto para o ruim. Que é um exemplo em um relacionamento tóxico. Onde um companheiro fica constantemente te colocando para baixo falando que você não serve para nada, que é uma pessoa ruim, que não faz nada por ela. E repete tanto isso que chega a um ponto que você mesmo começa a se questionar e acredita que você é tudo aquilo de ruim que ficou ouvindo por tantos anos. E por isso milhões de pessoas se mantêm em relacionamentos abusivos, porque elas acham que não valem nada e não vão conseguir ninguém melhor. Assim como pais problemáticos criam filhos traumatizados de tanto tratar eles mal, de falar das suas incapacidades, de só apontar o negativo e quando as crianças crescem se tornam adultos frustrados, que não acreditam nem que merecem qualquer tipo de afeto então quem dirá que eles vão acreditar que eles podem se tornar alguém na vida? Por isso que é tão importante procurar ajuda fazer tratamento psicológico procurar tudo o que você já passou Aceitar o passado e perdoar quem te machucou para poder seguir em frente sem deixar sua bagagem toda afetar o seu futuro. Porque aprender a lidar melhor com sentimentos é muito importante. Porque muitas vezes a preguiça nada mais é do que cansaço emocional. De tanto aguentar gente negativa, de frequentar e viver em ambientes pesados. Eu sei porque eu tratei disso na terapia. E depois que eu fui aos poucos me afastando de todas as pessoas que não me faziam bem e dos ambientes ruins as coisas ficaram muito mais leves na minha vida. Porque como eu sempre gosto de lembrar, o ambiente te molda. Então, se você vive em meio a pessoas negativas, preguiçosas e reclamonas, dificilmente você vai conseguir seguir um caminho diferente. E essa inteligência emocional que você vai construindo é muito importante para mudar a maneira que você reage às situações e às pessoas. Porque quando algo acontece com você, pode até ser uma situação ruim, mas o mais importante de tudo é como você reage a cada situação. Você pode ter dois tipos de pensamento. O de vítima da vida, pensando em como a vida é injusta e aconteceu mais um problema com você. Ou de uma forma mais fria e centrada. Que quando algo de ruim acontece, você simplesmente para e pensa, tá, aconteceu, é isso. E agora, como que eu resolvo? Porque a partir do momento que você fica estressado, triste ou preocupado, você entrega o controle dos seus sentimentos para a ocasião ou para as pessoas que te afetaram. E essa é a coisa mais importante que você não pode abrir mão. O controle da sua própria vida. Então abre o olho para enxergar se a sua situação atual, que com certeza não é a que você queria estar agora, é culpa 100% sua de ser um preguiçoso sem vergonha ou se é culpa dos outros, de um companheiro ruim, de pais que te tratam mal, de amigos que só ficam te zoando e fazendo você perder tempo com besteira, de um chefe abusivo ou do seu trabalho que está acabando com a sua sanidade. No meu caso, foi uma mistura de todos esses fatores. E como eu disse, eu demorei anos para resolver cada um deles. E hoje, eu só tenho a coragem de chegar aqui e falar isso para vocês, porque eu tenho experiência e sei que isso vai te ajudar a não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Pelo menos, se você estiver passando agora, vai se dar conta e resolver bem mais cedo do que eu. Além disso, outra coisa muito importante é diminuir a quantidade de informações que você consome. Porque pode ver que os dias que você mais consome notícias, assiste vídeos, fica nas redes sociais, são os dias mais difíceis de conseguir focar e fazer algo da sua vida. Porque isso gasta uma energia mental gigantesca. E por isso que quanto mais você fica naquele estado preguiçoso, de deitado, assistindo seriados, com o celular na mão e comendo besteira, mais difícil vai ser sair dessa situação. Quanto mais confortável você fica, pior, porque o cérebro vicia nisso. E além de consumir conteúdo sem sentido, ainda tem o fato de ficar assistindo a vida dos outros na internet, que sempre vai ser incrível comparada com a sua, porque na internet tudo é filtrado e postado com um único intuito. Então não fica perdendo seu tempo comparando a sua vida com a dos outros. A única coisa que você precisa comparar mesmo é quanto você fez hoje versus o que você fez ontem. Foca em ser melhor do que o seu eu anterior, que vai estar tá tudo certo. Porque aí você tem um progresso verdadeiro para ir quantificando e ter noção que você está crescendo na vida de fato. E não está só patinando no mesmo lugar. 
E isso é muito importante, porque hoje eu vejo o quão importante é o progresso diário. Porque a felicidade vem das pequenas vitórias, no sentimento de crescimento. De ver os seus rendimentos aumentando, seus investimentos crescendo, o seu corpo ficando mais saudável e funcional, o seu relacionamento saudável. Enfim, todo o crescimento constante é prazeroso, porque acaba com aquela sensação de que vai demorar um ano para você ver qualquer tipo de resultado. Por isso que é tão importante você basear sua produtividade no que você acha que seria uma vida produtiva para você. Com a sua própria visão de produtividade baseada nos seus objetivos e nos seus desejos. Se você quer ter uma vida tranquila, ter uma casinha, um carro bom e comer bem, você não precisa se espelhar em quem trabalha ganhando 100 mil reais por mês. Dá para fazer isso com muito menos dinheiro. O importante é você alinhar o que você faz com onde você quer chegar no futuro. Porque assim, você cria um plano e segue com ele tranquilamente, porque sabe que vai ser o suficiente para alcançar tudo que você quiser. Então, como eu disse no início do vídeo, eu não vejo a preguiça como algo 100% ruim. Eu, inclusive, acho que acaba sendo uma habilidade quando você usa ela de forma correta. Porque muitas vezes em que eu tinha preguiça de fazer as coisas, eu descobria métodos, terceirizava, resumia, coisas que eu não gostava de fazer. A preguiça transformada em eficiência vai te economizar muito tempo. Mas como eu disse, a preguiça no geral é coisa de privilegiado. E se você ainda não está com a sua vida ganha. Pensando, pô, agora eu posso trabalhar das duas da tarde até as cinco, que está tudo certo. Então, ainda não é o momento de ficar com preguiça, até para levantar no sofá e estudar um pouco. Você merece sim descansar, mas se dá o luxo de ficar com preguiça, de crescer na vida, aí não. Porque aí você está sacrificando todo o resto da sua vida por um simples conforto momentâneo. Por isso eu te peço para sentar agora e pensar bem em tudo que você está fazendo, para ver se a preguiça não está te dominando e te impedindo de fazer alguma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida. E comenta aqui embaixo como está a sua relação com a preguiça. Se você ainda é um deitado que sofre com a preguiça, ou se já está caminhando para um caminho mais disciplinado, com o descanso só nos momentos certos. Mas então... Eu espero que eu tenha te ajudado a entender a importância de assumir a responsabilidade pela sua própria vida, para finalmente abrir os olhos e buscar uma vida de qualidade, que é o que você merece no fim das contas. Então a gente se fala na próxima e valeu!